so, wo eine Felgenbremse, ein Belag bei einer Felgenbremse, eine Makura Felgenbremse zu lösen, nehme ich erstmal einen Schraubenschlüssel, um den Spannhebel hier ein bisschen zu öffnen. Der ist meistens ganz schön stramm dran. Dann kann ich den hier einfach so aufhebeln. Und dann ziehe ich die komplette Bremse hier ein Stück runter. <lacht> Damit ist das Rad im Prinzip frei. Und als nächstes zupfe ich den Belag hier einfach raus. Der lässt sich mit einer Hand rauszupfen. Genauso lässt sich der neue Belag wieder reindrücken. Einfach hier rein. Na. Muss man natürlich richtig rum rein tun. Nicht so, sondern so. <lacht> Passt nur in eine Richtung. So. Ja, also noch nicht so. So und so. <lacht> Zack. Und dann kann ich das schon wieder hier drauf machen. Gucken, dass es wieder passt. Alles einhändig. Also da ist Magura wirklich sehr fortschrittlich. Und dann mache ich es zu. Um die andere Seite zu befüllen, muss ich das Rad allerdings hier mit dem Schnellspanner öffnen. Das Rad rausholen, sonst komme ich hier drüben nicht dran. Das ist der einzige Nachteil. Aber das war es dann schon. So, am Hinterrad sieht es genauso aus. Ich muss den Spannhebel öffnen, dann kann ich die Einheit hier runterziehen. Und ähm, auf der Rückseite ist aber hier, habe ich hier ähm, feste Schrauben drin. Und äh, wenn ich die aufmache, dann muss ich eventuell das Rad hier neu justieren und äh, die Bremse genau gescheit rein. Das ist ein Riesenaufwand. Dann nehme ich lieber diese eine Schraube hier, die hier drin steckt. Tö. Die nehme ich raus. Die hat die gleiche Funktion wie der Spannhebel auf der anderen Seite. Wenn die draußen ist, kann ich die Bremse hier runternehmen und auch den Klotz wechseln. Dann wieder drauf festschrauben und das war's. Also eine Schraube besser als hier das ganze Geraffel und das Rad wieder ausrichten.